يعني انا دخلت منها يعني بفرق هاي الباب من دخلت اتذكر يعني جابوني هيك وقفوني هناك على هالوضع هذا هيك This man has become an icon of everything that's gone wrong with America's occupation of Iraq. <laughs> Ali al Shalal Abbas, or Haj Ali as he's known, believes he is the man in this photo. <laughs> Hajj Ali spent just three months in Abu Ghraib prison, but will spend the rest of his life reliving it. <laughs> While the torturers in the notorious Abu Ghraib photos have been tried and sentenced, their victims have gone uncompensated and unheard. Abu Man spent 11 months being humiliated and tortured in Abu Ghraib. When you look at these photographs of yourself and other people, how do you feel? <laughs> استحي من الصور مو منها هاي ما استحي منها هذه رجوله ليس بعدها رجوله شجاعه ولكن ذيك اللقطات ثير بعض الاشمئزاز بنفسي وان كنت مغصوب عليها ولكنها تبقى تحز بالنفس يوم اسود بحياتي يعني Aman Jordan has become a refuge from hell for many Iraqis like Hajj Ali and Abu Man. Abu Man is a retired army general from the Iraqi Special Forces. He says he was in prison before the war for criticizing Saddam's regime. Still, as a former army general in a brutal military dictatorship, he was of obvious interest to the Americans. So Abu Man was not surprised when he heard a helicopter above his house in the middle of the night. قلت لهم راح يجون الامريكان فانتم ابقوا هادئين يعني انا المستهدف وانا راح اروح وياهم لا يضل بالكم يعني لان كنت اخاف على اطفال وزوجتي حامل فقعدتها من النوم واثناء انه انا جاي اقعدها من النوم دخلت القوه الى غرفه النوم كان تهز امي كان اول ما هبس لقينا امريكا فوق راسنا كان يوقع القزاز كان اخواني يربطوهم هكا بعدي واحد من اخواني هكا هذا الكبير هكا فيها خيطة كان هو من يتعلم بالعين كان يسحبوا هاي قمصية كان يضربوا أبو مان's wife نادال was six months pregnant at the time of the raid صار عندي نزف كله بس أرجف يعني الحالة أرجف فصار الصبح يعني النهار ورحت المستشفى while Nadal was in hospital, her husband was being initiated into life at Abu Ghraib. دخلت للزنزانة بحدود الساعة الخامسة فجرا. طبعا قبلها سباقها صوروني أوضاع. مزرية خالعين ملابسي ويضحكون علي كانوا وتسمع صياح ناس يصيحون نساء ورجال وأطفال أحيانا عرفت فيما بعد إنه غرفة الزنزانة مالتي كان رقمها 11 for four months, Nadal had no news of her husband and assumed he was dead. As an unregistered ghost detainee, Abu Man lived in constant fear. إطلاقاً ما فكرت إنه راح أخرج حي أبداً. ليش؟ 
لأنه ما انطوني رقم صليب أحمر الما ينطونا رقم هذا يظل مشروع آآ آآ مشروع آآ آآ موت مؤجل كل من ما عنده رقم يستشعر انه راح يموت بعد ساعه بكره بعد بكره Abu Man was imprisoned in October 2003 Just two months earlier the Americans had reopened Abu Ghraib one of the world's most notorious prisons during Saddam Hussein's reign. At the time, there had been a major escalation in attacks by insurgents. The Americans desperately needed intelligence on the people behind these killings and stepped up arrests and interrogations. The pressure was on, but it was obvious the Americans didn't know what to ask. كم مرة ضربتنا كم مرة ضربت القوات الأمريكية وأي وين مكان صدام حسين مختفي فكان جوابي إنه ما ضربتكم وصدام حسين بشكل شخصي ما شايفة بس بالتلفزيون شايفة ما أعرف إحساس as a local community leader, Haj Ali was asked to inform on other people. Haj Ali has come to see a surgeon in Amman. He injured his hand before he was arrested, when a gun backfired at a wedding. Now he's hoping to get it reconstructed. يعني أنت لما كنت في سجن في سجن أبو غريب مش هيك؟ هناك يعني يعني حصل معك شغل معين يعني خلال؟ كل واحد عنده جرح أو عاهة أو شيء يستخدمونها هم بالتحقيق كوسيلة ضغط. قال لي خلي يدك بالقاع طلعتها من جوا الزنزانة داس عليها بال بالبسطال فركها هيك فرك بحيث بعد ما أدري أنا يعني كنت أحط يدك هيك وبعدين صار في كراش يعني كراش وراها Haj Ali was picked off the streets by the Americans around the same time as Abu Man in Abu Ghraib the two men were classed as high value detainees and put in cell block 1A reserved by military intelligence for special interrogations. It's been widely reported that in August 2003, Secretary of Defense Donald Rumsfeld encouraged the physical coercion and sexual humiliation of Iraqi prisoners to try to get information on the growing insurgency. Can I take your picture with you? Sure, hurry. You gotta have a camera, man. Ready. I want a picture with her. The guards were told the gloves are off and to loosen up the detainees for interrogations. Those in the solitary cells of Abu Ghraib were to feel it the most. Haj Ali describes his arrival at cell block 1A. يعني بعدين عرفت الاخوان قرأوا لياها من كلمات يعني مثلا كولن باوال هنا كولن باوال اليد المتعفنة يعني كلمات مو زينة يسحبون أقسام مال المسدس يخلونه هنا مفرتشي سولي بالعربي إعدام 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 بقيت على الوضعية هاي تقريبا إلى أن صار أذان الفجر رفع التشيس من رأسي شوف قدامي شخص ملتحي أشقراني طويل. Haj Ali believes his first interrogator was Israeli. The interrogators at Abu Ghraib included CIA officers, 
and private defence contractors. قال لي تعرفي قال أني محقق شهير أني محقق بقطاع غزة وبالضفة الغربية وبجنوب لبنان أني معروف عني من حقق ويا إنسان أما يموت وأما يقول اللي أريده وسألني نفس الأسئلة أنت ممكن تنتهي من هذا الوضع ولا تعتبر هذا اللي يصير بك هسه نهاية المطاف هذا البداية وإذا إجا ولقوك نايم يجيب لك بطل يبول بي ويذب عليك أو يربطك يقول لك يشرب بول شنو علاقة المعلومات أن أن يشربك بول إذا كان يريد يأخذ معلومات شنو علاقة المعلومات أن 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 أن, أن ما ينطيك علاج للإسهال ويخليك بالبرد شنو علاقة المعلومات بهذا الموضوع شنو علاقة المعلومات أنت تخلص تحقيق وتموت بالمخيم تحقيق خلصت ما لا مو معلومات الموضوع مو معلومات الموضوع بعض الأميركان تنتابهم حالات سادية على رأسها رامس فيلد سادي رقم واحد وانسحبت السادية إلى بعض الأمريكان وليس كلهم. During his first four days in Abu Ghraib, Haj Ali says he was deprived of food and water, beaten, and sexually assaulted with a rifle. But he says the worst thing that happened was the psychological torture at the end of those four days. قلتش بعدين دخلوني للزنزانة وربطوني بهالوضع هذا. وشغلوا جابوا سماعة بقد هاي بالضبط بقد هاي يعني على قد باب الزنزانة المسافة بيني وبينها تقريبا عشر سنتيمترات والصوت يمكن ينسمع يم البنك العربي أغنية بابلون بابلون يعني هي نفسها أغنية مال مجموعة وفرقة بابلون يعني بس أفتهم منها هاي لدرجة أنه من وخروا السماعة بقيت لساعات طويلة يعني أسمعها بس هي ماكو بس أنا أسمعها يعني بقت The soundtrack at Abu Ghraib also included the screams of women. Haj Ali says he heard women being raped every night. Little is known about these women. They don't appear in any of the photos and it's near impossible to find women willing to tell their stories. يعني هاي ما عادت غريبة بسجن أبو غريب يعني النساء تسعى متار عنا ونسمع استغاثتهن وحتى عرفنا اسم اللي اللي اغتصب واحدة منهم كان يبتدي نظارات كاتب هنا أمبي ما أعرف شنو أمبي In January 2004 without charge or apology Haj Ali was hooded put on the back of a truck with a group of other prisoners driven to a highway in Baghdad and pushed off. It wasn't long before the world found out what had happened to him. On January 13, military police officer Joseph Darby blew the whistle on prisoner abuse at Abu Ghraib, handing copies of the graphic photographs to army investigators. <laughs> Nearly four months later, the photos were beamed worldwide, and Washington went into damage control. In recent days, there's been a focus on a few who have betrayed our value and values and sullied the reputation of our country. Like, like each of you, I'm sure, and like most Americans, I was stunned. It was a body blow. 
It wasn't long before the New Yorker magazine reported that the Secretary of Defense was personally responsible for authorizing the use of torture at Abu Ghraib. I've stopped reading the newspapers. the Committee of the Armed Services, the United States Senate will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Despite a damning report by Major General Antonio Tuguba, supervisory omission was rampant. Only six officers were disciplined in relation to the abuse at Abu Ghraib. No other senior officers or interrogators from private contracting companies have ever been punished. لحد الان ما شفنا محقق من شركه تايتن كروب او شركه كايسي اللي كانوا يغتصبون الزوج امام زوجته والزوجه امام زوجها والفتاه امام اهلها واخوانها لحد الان ما شفنا واحد منهم طلع بال ولا رفعت عليه قضيه لانه شركه تختبئ ورا مليارات ورا فضيحتها بغراب بشهر جددوا لها العقد Of the entire chain of command, only nine low-ranking soldiers have ever been jailed. يعني لحد الان كل الناس اللي تظهر بالصور دول كلهم عسكر يعني حراس Most of the guards were only jailed for a few months. Specialist Charles Grainer received the longest sentence, 10 years. لا ليش عادي؟ يا بو According to the victims, Grainer was the most brutal of all the guards. هذا المشكلة you remember him? Yeah. منو يتبرع يسمعنا موسيقى يعني ما حد يتبرع فيجي يختار واحد يعلقه ويخليه يصيح هو يجيب الكرسي ويتلذذ يقول هاي الموسيقى المفضلة مالتي انا ست اوليفا عند ما كلب عندكم يموت باستراليا تسحبونه هيك along with Charles Grainer Lindy England was a regular feature of Abu Man's nights هاي صديقة جراينر هي صديقته أو زوجته قالوا بعدين يمكن يقبلها هي شوي فد بوسة يظل يبوس بيها يعني قبلة واحدة فد عشر دقائق أمي هسه أحلى من عدها وهي عجوز والله بهواي أحلى When I interviewed Abu Man, Lindy England had just been sentenced to three years in prison for her role in the torture. علي أشياء كلبة يا بنت الكلب شفتها أنت عيونها؟ إيه شفتها علي أشياء بنت الكلب ثلاث سنوات بس ثري يير أونلي This is specialist Sabrina Harmon She was released after serving only a few months in prison يعني يعني تشمت في واحد ميت يعني شنو يكون في داخلها؟ أكيد بداخلها شيطان لكن شكلها كان شكلها انا كنت والله معجب بيها حلوه والله بذاك الوقت بشوفها حلوه The body is that of Manadal Al-Jumaili who was tortured to death within a day of his arrival at Abu Ghraib And this is Manadal's wife and daughter at home in Baghdad an actor and part-time driver, Manadal was arrested at home in November 2003. Five and a half hours later, he was dead. Ilham spent the following seven months looking for her husband. 
ما ندري يعني نشوف مناضل بالتلفزيون انه ميت ندري اللي اللي ياخذوا صدام يروح بعد ما يجي ما ادري امريكا امريكا تاخذ مناضل بعد ما تجيب لنا The CIA alleges Manadal supplied explosives used by insurgents in several attacks, including the bombing of the Red Cross office in Baghdad. His daughter Hajar says this is ridiculous. أو مثل ما يقولون إرهابي أو لقوا أسلحة بالبيت يعني ماكو شيء ماكو شيء كلها يعني كاذب. According to army witnesses, Manadal was interrogated by CIA operatives. For up to two hours, he was hung from window bars, with both his arms stretched out behind him, bearing his full weight. One of the military police summoned to reposition Manadal said that blood gushed from his mouth as if a faucet had been turned on. His body was packed in ice overnight, and the next day medics put a fake IV in his arm and took his corpse away on a stretcher. No one ever contacted Manadal's family to tell them he was dead. يعني هم يقولون عن المسلمين إرهاب وهم نفسهم إرهابيين يعني أكو أكو واحد يجي يسوي يعني هو هذا بشر هذا يعني هذا مو مثل بشر يعني شو تفسير هاي الصورة يعني هسه يشوف شو يقول يعني غير إرهاب هم دولة A military autopsy concluded Manadal's death was a homicide and that he died from a blunt trauma to the chest, which broke five ribs. Combined with the hood on his head and the position he was hung in, his injuries caused his asphyxiation. No one has been charged with murdering Manadal. He died in the custody of a CIA interrogator who is still working for the agency. It's now two years since Manadal was murdered and the CIA says the case is still under investigation. The family has filed a lawsuit in the US. While they don't expect justice, they're hoping for some compensation to help them survive. Hajj Ali has started an organization called Victims of the American Occupation Prisons, which claims to have 40,000 members. He now spends most of his time trying to help other ex-detainees and documenting new stories of abuse. The Americans reopened Abu Ghraib to try to counter the insurgency, but over the past two years, the attacks have only intensified. Hajj Ali says the abuse at Abu Ghraib has played a major role in this. <laughs> والمجندة ترتدي قضيب اصطناع وتختص به يعني هذا شنو المطلوب منه بعد حاج علي and Abu Man are both broken men Abu Man lives here in exile too afraid of the new regime to go back to Iraq he will always be haunted by his memories of Abu Ghraib هو شغلات بي يعني انا ابص شي حالته النفسيه مو تمام حصابي على اقل شيء يعني الاحلام بالليل جمعه ما 
بالليل كله يفز يعني اتذكر الامريكان او الموقف مالته و... يعني مو مو وضعه يعني مو تمام اكيد غيرت حياتي يعني انا قبل كانت اهتماماتي بسيطه متواضعه يعني حياه اعتياديه زوجة واطفال وبستان وزرع و... كلها فقدتها يعني كل شيء من وراء هاي التجربة كل شيء علم نسيت